നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് എയ്ത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓർ ഓൺ ന്യൂമറിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെയും അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സും മറ്റൊന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂമറിക്കൽ ഫാറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഡേറ്റ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റീസ് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എന്താ നോക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു സച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റ ഒരിക്കലും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ക്വാളിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സെക്സ് കാസ്റ്റ് ലിറ്ററസി എജ്യൂക്കേഷൻ എക്സെട്ര ഇതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മേ ബി ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് തരമാണ് സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും മറ്റൊന്ന് മാനിഫോൾഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൽ സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് പ്രോസസ് സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വൺ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദോസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ അനദർ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം യൂണിറ്റ് വിച്ച് പ്രോസസ് സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഒരേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള യൂണിറ്റുകളെ എല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കുകയും ആൻഡ് ദോസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ അനദർ ആദ്യ ഉൾപ്പെടാത്തതിനെയെല്ലാം മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈറ്റ് ക്ലാ ഈച്ച് ക്ലാസ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സബ് ടു സബ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് സബ് സ്റ്റഡീഡ് എന്നിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സബ് ക്ലാസ് ആക്കും എന്നിട്ട് അതിലെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ സ്റ്റഡി നടത്തും സച്ച് ആസ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് മാരീഡ് ആൻഡ് അൺമാരീഡ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അപ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ടാക്കും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ആ ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു അതാണ് സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാനിഫോൾഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് മോർ ദാൻ വൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ടു ബി സ്റ്റഡീഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരേ സമയം തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു ദ ഡേറ്റ വുഡ് ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റാസിനെ ഒരുപാട് തരം തിരിക്കുന്നു For example, industries may be classified as public sector and private sector. Among each of these broad classes, there can be a further classification in terms of large and small, which can further be classified as profit-making and low side. For industry, we have to classify public sector and private sector. We have to classify the large, small, and large. We have to classify profit-making and low sector. We have to classify the classification in our study. We have to classify the study in our study. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂമറിക്കൽ ഫാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് റെഫേഴ്സ് ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിഗേഴ്സ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷ
geographical the example aanu ipo endana number of town um number of endana uh, uh, students alle number of employees alle number of endana uh, angane paranjittu nammal uh, tarandirikkunu chronological ennu parayumbe endayirikkum when data are classified on the basis of time time and adisthanathil aayirikkum adayade year year um angane varsham matte engana aanu geographical nareyba sthalam ipo tiruvannathavaram kollam angane angane ore sthalathinte adisthanathil nammal classify cheyyanengil adane geographical classification onnum varshathinte adisthanathil aanu classify cheyyanengil 2001 2002 angane ore varshathe data classify cheyyanathane chronological classification onnum parayunu appo itreyana appo statistical data endana parannu main aayittu രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ടും ഉണ്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഫാറ്റ്സും ഉണ്ട് അതിൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നും മാനിഫോൾഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നും പറയുന്നു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ എന്നും ക്രോണോളജിക്കൽ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് മറ്റു ദിവസം കാ